Amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor en freno, se relaza y por supuesto vamos a empezar con este primer episodio de Explorando Idiomas, no sé si lo voy a poner Explorando Idiomas o Explorando los Idiomas, pero en fin, vamos a explorar algunos idiomas aquí mismo en Duolingo, en esta ocasión estamos en inglés, pero vamos a ir directamente al japonés ya que por desgracia no está en español o para hacer o estudiarlo en español, pero al ser en inglés y estar muy sencillo, creo que se puede llegar a entender bastante fácil. Así que vamos a ir a hacer algunas, algunas cuantas lecciones de la primera parte que vendrá siendo esto del hiragana. Pueden ser un test, pero no quiero hacer el test, quiero que lo vean poco a poco, ya que el test fácilmente sí podrá pasar el hiragana, por lo menos hasta aquí. Y bueno, vamos a irnos directamente y vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Vamos. Sí. Ok. Sí. Esta es chi, suena como chi, así que chi. Ok. Ni. Ni, ok, ni, perfecto, bastante fácil eh, Selecciona el, el carácter correcto para chi, que lo acabamos de ver, que sí. es esta, ok Que hay unas que se parecen mucho, así que hay que estar bastante atentos I. ¿Qué sonido eh, es este básicamente? I I, ok, es la I, muy bien Ok, eh, selecciona para ni, ok, ¿cuál es ni? Esta ni. es ni Este sí, este es chi y esta es la n Ok, eh, la I, perfecto, ¿cuál es la I? I? Esta es la I, bastante fácil Ok, match the pairs, ok eh, Básicamente juntas los pares, o sea, son pares Chi Chi I I Ni, ni. Ok, nomás tres Ok Chi Chi Ni Ni I. I Solo porque se parecen Ok, selecciona la palabra para dos Ni Ni es muy fácil, esta sería san y ichi, ok, para que estén bastante atentos, match the part, ok, ni, ya lo vimos, ni. Chi, chi, bastante fácil, e, i, i, muy bien, fácil, selecciona la palabra para uno, ichi, ichi, ichi. E, ok, sería esta, ah, canijo, shiro, blanco, oh, vale, 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 shiro, blanco, muy bien, bueno, pero vamos a ichi primero, ni, ni, eh, está en inglés, pues ni No, ah, tengo que ponerlo en, vale, vale, vale Ichi Ichi, eh, que sería one Muy bien Ni Ni, que sería, que sería Que sería tú, o sea, hace dos Muy bien, bastante fácil, se me olvida que soy en inglés <risa> Ni porque arriba pone en inglés Pero bueno, vamos a continuar, vamos a hacer algunas Cuantas más de estas de eh, hiragana Ok, solamente vamos a hacer una por eh, Una lección Ok, vamos a ver unas lecciones, unas cuantas lecciones. Mm. Ok, eh, sonido para N, pues la N básicamente. Sa. Sa, ok, muy bien, bastante fácil, muy pareci parecido al chi, pero en sentido contrario, ok. Para que se queden un poco atentos, es como un 5 al revés y el otro es como un 5, si lo quieren ver así. Ok, match the parts, yo, en serio, yo, si todavía no, bueno, en fin, yo es esta. Sa. Esta es esta, acuérdense, con lo que van a hacer en la curvita hacia lo que es, en este caso, del lado izquierdo. Así que, Sa. chi, que es chi. al lado derecho, la curvita, ok, que sería chi, que es para que más o menos estén atentos. La i, I. está bastante fácil, la n, mm. y a por descarte es el yo. 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 Ok, eh, para yo, ok, ya la vimos yo. ahorita. Yo. Muy bien, bastante fácil. Eh, N, tonta la N, aquí está, aquí está el yo, yo. aquí está, acuérdense, sa. izquierda es sa, ok, e, i, i. Ni. ok, bastante fácil, ok, para sa, sa es a la izquierda, sa. bien, perfecto, y si no, pues pueden presionarle sa. y ir viendo yo. cuál es si se les complica, ok. Bastante recomendado si quieren, si saben un poco mínimo de inglés te les puede decir muchísimo, ok. Ok, que vendrá siendo ni, ni sa, sa, chi, chi yo, yo mm, mm. ok, bien, ok, eh, para cuatro que sería yo, 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 muy bien, selecciona para tres que sería san, san, ahí está, perfecto, four que vendría siendo yo, muy bien, está fácil. Ok, tres que, se, que vendrá siendo San Ok, es esta de aquí Creo que está bastante fácil, la verdad Y esperemos que por lo menos aprendamos un poco de hiragana general Aunque sea 
Ok, eh, vamos al siguiente, a la siguiente lección, que sería Ro, si mal no recuerdo. Ro. Sí, así es. Muy bien. Na. 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 Ok, bastante fácil. Na. Este es Q. Esta es la N. Bueno, perdón, esta es la N. Mm. Vamos a, a las que ya sabemos. Esta sabemos que es Na. Ok. Na. Ro sabemos Ro. que es esta. Yo sabemos Yo. que es esta. Y Q C. es esta. Básicamente el menor que es, <ríe> es el es el Q. C. Q, ok, ya lo vimos, perfecto. Ok, Ro, vamos a irnos un poquito Ro. más rápido. Yo, acá está, Yo. de este lado. El ni está, por supuesto, ni. aquí. El Q, aquí al ladito. Q. Y acá na. abajo, ok, la na abajo. Ok, Chi, acuérdense que es del lado izquierdo el chi, chi, es este de aquí, el Q lo tenemos aquí Q. al ladito, el Ro lo tenemos hasta acá, que es básicamente un 3, Ro. el Yo lo tenemos yo. aquí, y el Na, na. aquí, mero. bien, perfecto, eh, Q, ok, esta Q. de aquí, muy bien, bastante fácil, el Ro, que yo. vendrá siendo este, muy bien, el 3, eh, que es un 3, forma de 3, 7 eh, será Nana, Nana, ok, muy bien, Ro, Q, y Ni, Ok, Roku es 6 Muy bien Ok, eh, para Na, ya lo habíamos na. visto Es este de acá Ok, selecciona la palabra para 6 Que sería Roku Doku. Muy bien, perfecto Ok, 6 Ok, muy bien eh, ¿Se acuerdan cuál era? Sí, Roku, la primera de arriba Muy bien, perfecto, si ¿Sí saben no. <ríe> Me siento como en una CMR de repente 7, Nana Ok, perfecto Oye, no estaría mal un video de estos de... Pero en ACMR, pero no me gustaría hacerlo yo. Más bien ese tipo de, de videos que sean... Son... Para mi gusto personal, me gusta más que sean con chicas. ¿Ok? Así que, pues, quién sabe, tal vez algún día traiga a alguien. Estoy pensando en alguien, uh. así que... Ok, U. Uh. Solamente espero que quiera. O. Oh. O. Oh. Ok. U. Uh. Aquí lo tenemos, muy bien, bastante fácil. Va. A ver, vamos a escucharlo. Va. 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 Ja, básicamente. Que suena raro, pero bueno, el U. El U ya lo habíamos visto, el O no lo hemos visto. Ja, ya lo habíamos visto. Ok, sí, ese es Va. de aquí. Perfecto. El yo ya lo hemos visto. Yo y el I. I. La que no habéis visto es el O, que no se confundan porque se puede confundir un poco con el con el Chi. O. Y también con el A. No sé por qué, pero se confunde un poco con el A. Ok. Ni, ya lo hemos visto que es ni. este de aquí. E, lo que vendrá siendo eh, la Na, es esta de aquí. Va. Ya lo hemos visto. El O, esta o. de aquí. No. Esta es la que no crea que se confundieran. Esta na. mera. Esta es el U y, y esta es el Ja. Va. Ah. Bueno, es que el gua Ahí les da porque suena gua eh, Al final de algunas palabras Suena como gua Pero se escribe como ja Pero como por ejemplo nariz O lo que es mi, lo mismo flor Que es jana eh, Hagan en cuenta que se pronuncia como ja Normal, como se escribe así Como si estuviera leyendo en inglés ja. Pero en algunas terminaciones Como con ichiwa Se pronuncia con ichiwa pero se escribe con i chi ha. ¿Ok? Para que quede un poquito claro ahí porque wa. suena como wa. Y es por eso, básicamente. Así que bastante atentos en ese aspecto. Si están empezando con el, el japonés, es una de las partes más importantes, al menos al principio. Ya después se te hace natural. Pero sí es bastante, bastante importante. Ok, el na. Eh, tenemos aquí. Na. Perfecto. El u. Mm. Ok, el o que es o. este de aquí, el ni, ni ok, y el ha, va. bueno, el wa. Ok, el o es este de aquí, o. ya lo habíamos dicho, bastante confundido. Ohio. Ohio, eh, que era básicamente Yo. good morning o buenos días, good eh, morning, que sean buenos días, ok, Ohio. Hi. Hi, que vendrá siendo un sí, o en este caso, un yes, bien, hi. Bien, en este tipo de palabras, por ejemplo, la 
Wa, que suena como Wa, sí se pronuncia como Ja. Solamente en algunos casos específicos se pronuncia como Wa. Normalmente se pronuncia como Ja. Ok, good morning. Konichiwa. Eh, Konichiha. ¿En serio tengo que escribirlo así? Are you fucking kidding me? Vamos a copiarlo. <risa> ok, yes. Eh, palabras, ok. Mejor así. Porque si le pongo el keyboard, sería Hi. muy complicado. Porque no tengo un teclado para empezar. Ok, eh, good morning. ¿Qué sería? Konichiha. O Ohio. No, Konichiha es más... Es más en la... Es buenas tardes, creo. Ok, sería Ohio. Ese sí, Ohio, que es este. Ohio. Aquí. Cierto, cierto. Se me olvida completamente con Ichigo así es más como un hola. Pero a veces como buenas tardes. Bastante complicado hasta cierto punto, pero bueno. Ah. Ah, ok. Es esta de aquí. Es lo que le decía que no se confundan con el lo. El lo es muy, un poco parecido a si lo haces así como que muy X, pero sí es diferente a la vez. Ok. Ah. Sí. Sí. Claro que sí. Ok, eh, sí. Sí. Esta de aquí es una J al revés, básicamente. K. K. Ok, esta está bastante fácil de identificar. La verdad, creo que algunos ya se la sabrán. Ok, eh, la A, como ya dije, no confundir con la O, que esta es la O, esta es la A, dicen. No se parece mucho, no, pero cuando estás escribiendo tú, créeme, se parecen y confunde bastante. A. O cuando lo lees. Ok, K. K. Muy bien, perfecto. Ok, sí, sí, aquí sí. estamos de aquí, eh, la A, A, ok, aquí estamos, la sí. chi, no confundir con chi, se pronuncia un poco diferente, chi y chi, ok, eh, sa, sa y ka, oye, es aquí, más tecleas la hiragana eh, y ya con eso te da el de ese, por ejemplo, yo, yo, esta, o, o, ka, ka, ok, chi, chi, Ah, ah. Ok, está fácil Selecciona el azul Que vendrá siendo este de aquí Que vamos a leerlo Que ao Así tal cual ao Ok ao. ao Muy bien Este vendrá siendo shiro Ya lo vimos hace ratito Que es blanco Y este que es acá Ok Acá Que es básicamente rojo Muy bien eh, Par vendrá siendo Ni Ni para que esté más fácil, vamos a hacer sí. así, ¿eh? Ok, primero el hiragana y después el romanji, como se le dice cuando está simplificado a, a letras latinas, se podría decir. K. O anglosajonas, como le quieras llamar. Eh, K. Y. A. Y a decir uh. primero, pero bueno. Ok, selecciona rojo, que lo vimos, que es acá. 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 Mal chiste, lo sé. Shiro. 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 De hecho es como nombre. Suena muy curioso. Ok. Blue. Ok. Ya vimos que es AO. Ok. Está bastante fácil. Así que vamos allá. ¿Qué? Creo que está bastante, bastante fácil esto de aquí. Conseguimos una corona, lo cual no es tan importante. Abrimos lo demás. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No quiero que el video sea tan largo. Solamente quería hacer y completar este de Hiragana completamente. Para que vean más o menos cómo es el curso de este de, de japonés pero en inglés está bastante bastante fácil y realmente es un inglés muy básico incluso gracias a la ayuda de que pases el curso sobre sobre encima de algunas palabras pues te puede ayudar bastante no si tienes un teclado por supuesto es mucho mejor aprender a escribir en japonés solamente claro si vas o a teclar en japonés o vas a vivir allá o vas a comunicarte en japonés o vas a escribir una carta en japonés eso te puede ayudar bastante ya que sería muy tedioso estar buscando carácter por carácter Pero en fin, eh, voy a dejarlo hasta aquí Como ya dije, lo estoy haciendo bastante bastante más largo de lo que debería Así que espero que les haya gustado Ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo Pues me gustaría que me regalaran un like Se suscribieran, lo compartieran Y por supuesto, como no, me dejan en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que deseen Y bueno, eso ya todo y nos vemos en el próximo video Y si quieren algún idioma en especial, díganmelo en los comentarios Adiós